。大家好，这是大约近一个月之前的影片了。茼蒿与山茼蒿哈，算是冬天很应景的菜啊。但如果现在才要种呢，要赶上农历过年，显然已经来不及了啦。不过这可以反复采收，吃到春天都不是问题哈。今年虽然准备了满满的年菜哈，却没有时间做年菜种植系列的影片啊。而前方位置的生菜生长变化呢，也可以列入观察的对象了。反正就是随时进行采收、捕苗的效果。现在要在芋头菜床进行撒种的是山茼蒿啊，虽名为山茼蒿，在平地也容易种。而山茼蒿与众不同，特殊的菜味，料理方式也不少啊。撒种、覆土、浇水就解决了哈。也不知是否特殊的菜味也不招虫啊。另外右侧则是撒上常见的茼蒿啊，种子的特色跟左侧的山茼蒿一样哈。种植撒种的过程呢，也就跟左侧的山茼蒿一样就可以了啦。因为今年过年比较早哦，以前时常在稻田里收割完呢，还在晒田的阶段，就直接撒上种子啊，只需要浇水，不用覆土，也可以长得非常好了。如果是要依照自己的规划种植，撒完种之后，前几天只需要让表土有维湿的感觉就可以了。由于当初天气还很热哦，频繁浇水的结果呢？很容易导致土壤板结啊。幼苗如果长得比较密，就可以采用移植的方式来进行疏苗。而这样做有另外一个好处啊，就是山茼蒿的根系很强韧啊，除了容易移植之外呢，也可以顺便再额外松土一次，来加速生长啊。扣除前置作业整地的时间呢、啊，到目前为止哈、啊。整个种植撒种真的是非常容易啊，唯一要注意的就是前几天尽可能的让土壤保持湿润、啊、目前为止，感觉最吸睛的应该是芋头的叶片、啊、就说芋头可以拿来额外造景的用途啊。经过十五天之后呢，幼苗就可以长到这么大了。不过由于土壤特性的原因哈、啊，土壤表层已经出现板结的现象、啊上方还留下了狗踩上去的痕迹哈，您觉得是谁踩的呢？这要直接进行松土并不容易啊，采用移植顺道疏苗会比较容易。很多时候其实只要有悔意，把态度表达出来就好了。何况小黑你还自己自首哈，只是小黑你需要用到这种让人怪不下去的表态方式吗？上去，立上去。现在，虽然这土壤只是表层出现的土壤板结啊，简单的解决方式就是全部挖起，重新进行移植哈、哦。由于茼蒿的根系很强韧啊，只要移植后立即补水呢，就算没有带土移植，存活率还是非常高啊。至于为何建议全部挖起重新种植的另一个原因呢、啊？主要是因为茼蒿是可以反复割取采收的作物啊，除了方便松土，也让根系与叶片有更大的生长空间啊，这样生长的速率也会更为快速了、啊。虽然有人认为啊，种植紧密一点会更细嫩啊，但依据经验呢，在这种比较湿黏的土壤，会让它的根系全部盘结在一起啊，主根反而老化的很快啊。在湿黏的土壤，把种子距离拉开一点哈，可以避免种子土壤板结的覆侧了，也方便进行日后松土的作业哈。真的是因地制宜的种法了，影片后段就可以看到效果了。由于移植时顺道进行了松土作业，也拉开了植株的距离哈，水分提供的效率就可以提高不少。此时浇水就浇在植株的间距位置了、啊，可以避免把植株冲倒哈、啊。
土壤潮湿，除了可以提供水分外呢，也可以让根系重新定根呐、啊。只需要浇个两次水，日后就可以随意浇了。这样提供水与省水的效率就会提高不少。由于三团蒿算是喜欢潮湿的作物啊。只要适时的补水，经过十五天之后，就有了很大的变化。另外一旁的茼蒿，由于撒种时出手太重哦，长的数量实在太多了。另外别处整地的结果呢，晚了一个星期才一起进行移植啊。过密的位置只能让它长大，再利用采收进行疏苗了。芋头、菜床目前暂时都先派上用场了啦。至于其中的一组菠菜呢，除了再次提醒要避开路灯外，如果种植的土壤是比较湿黏，容易板结。若是采用割取的方式反复采收，建议不要超过三次的。采收拔取后可以顺道松土啊。由于菠菜种子比较大颗哈，可以轻松的逐一补上种子啊。现在天气比较凉冷呢。菠菜的生长速度会很快啊，这样也算是分批种植的实践啊。在观看奇遇遗址的同号之前呢、啊，偷懒一下哈、哦，顺道呈现一下日前自行育苗的花野菜与高丽菜啊。这在遗址前呢、啊，幼苗被叶菜蛾的幼虫咬到，惨不忍睹哈、哦。遗址前呢、啊，做了水洗的动作后。现在已经都长得非常好了啦，而日前多出的茼蒿与山茼蒿幼苗呢，就挪用这本来要续种十字花科的菜床了。再次偷懒哈、哦，种在此处呢，省掉再搭设防虫网啊。整区提早种植完，年菜的最后一块拼图提早达成了。等最后修整后，过年前再完整呈现一下整个菜园的现况、啊、而菜床上的红溪取水槽更是偷懒下的产物、啊、前几天刚好有些亲戚过来看了菜园、啊、看完后笑着说：“怎么浇水还采用这么古老的方式、啊、不过呢，一个叔叔显然看懂的内涵、啊，只是说这样做其实不只是种菜、啊还是乐趣啊！虽然说这样的方式很古老，但是效率上会比用自来水管快啊。额外的好处是，垫高的菜床可以吃下大量的水哈、啊。这在冬天时浇一次水就可以撑好多天了。分批撒种的菜苗，目前就从靠近水槽处往外移植啊。而在夏天时，目前已预做了安排哈、啊。夏天的时候呢，由于可以种植的菜类比较少了，目前的规划只打算在各处的水槽旁进行种植。偷懒到了极点哈，连走一步都不走了。挤出的时间呢，就可以继续做设施与美化种植环境了。谢谢收看。